শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাহিদ হোসেন আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র আলোচনার বিষয় আমরা ঠিক করেছি ফজলে হোসেন বাদশা রাজনীতিতে 50 বছর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম একটি মুখ সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এবং তার রাজনৈতিক জীবনের 50 বছর তিনি পূর্ণ করলেন কিছুদিন আগে এবং এই যে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ চলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী যে আন্দোলন এবং তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের এই যে 50 এবং 52 বছরের রাজনৈতিক পরিক্রমা সকল উত্থান পতন সকল ঘটনা প্রবাহ তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন নিজের রাজনীতিতে যুক্ত এই পাঁচ দশক ধরে এবং তার সহযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের কাকে কিভাবে দেখেছেন বাংলাদেশের রাজনীতির পট যতবার পরিবর্তন হয়েছে সেই পট পরিবর্তনের পরিক্রমা এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারা সব বিষয় একটু আমরা তার সাথে আজকে কথা বলতে চাই সাধারণত জনতন্ত্র গণতন্ত্র আমাদের একাধিক অতিথি থাকে কিন্তু আজকে আমরা শুধুমাত্র ফজলে হোসেন বাদশার সাথেই কথা বলতে চাই জনাব ফজলে হোসেন বাদশা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে পাঁচ দশক পূর্ণ করলেন রাজনীতিতে পাঁচ দশক না আক্ষরিক অর্থে আরো আসলে বেশি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে যে 69 এর গণভূতানের আন্দোলনের গল্প একটু আগে আমরা করছিলাম অফেয়ারে সেই সময় থেকে স্বাধীনতার সময়ের যে রাজনৈতিক আন্দোলন স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে 75 পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রগতিশীলতার রাজনীতি আপনি করেছেন এই পাঁচ দশক একটু শুরু থেকে যদি বলেন কেমন দেখলেন এই পাঁচ দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান পতন যদি গ্রাফ চার্ট হিসাব করেন কোন দিকে এগিয়ে গেছে আপনার একটু মোটা লাগে যদি বিশ্লেষণ করেন তারপরে আমরা একটু নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ঢুকতে চাই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা যেভাবে আমাদেরকে যেভাবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সে পথে এগিয়েছেন এবং বাতরে সংবিধানের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তার চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কিন্তু এই পাঁচ দশকে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের বাংলাদেশ যে পথে এগোতে চেয়েছিল বাঙালি জাতির জন্য একটা রাষ্ট্র এবং যে রাষ্ট্রটা একটা বঙ্গবন্ধুর ভাষায় বৈষম্যহীন সমতা ভিত্তিক এবং যে রাষ্ট্রের মালিক হবে দেশের জনগণ এবং সেই প্রশ্নটাই বঙ্গবন্ধু খুব গুরুত্ব সহকারে এনেছিলেন এবং চার মূলনীতির প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তো আপনি চার মূলনীতির মধ্যে সবচেয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র যেগুলো রয়েছিল আপনি আজকে পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন যে আমরা আসলে এ লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনেক জায়গায় এর বিচ্যুতিও ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে যেমন একদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতা রয়েছে অন্যদিকে রাষ্ট্র ধর্ম এসে গেছে ফলে এই সমস্ত বিপর্যয় সাংবিধানিক বিপর্যয় আজকে দেশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু যে ধারায় বাংলাদেশকে চেয়েছিলেন সেই ধারাটাকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত ছিল এবং সেটা যদি করতাম তাহলে আজকে নতুন করে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটত না এবং আমরা একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু খুব স্পষ্টভাবে বলেছে ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার তো সেই পথে অন্ত এই সেই পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু সেটা হয়নি তো এটা আমি মনে করি যে আমাদের মূল জায়গা থেকে আমরা অনেকটা ডান দিকে সরে গেছি কিছু দক্ষিণপন্থীর কিছুটা বিচ্যুতি হয়েছে আমি বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই এখানে রাশিয়া বা চীনের মতো একটা সামাসান্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান নাই বা তা সেই প্রতিশ্রুতি দেন নাই কিন্তু তিনি সামাজতান্ত্রিক সমস্ত শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন সেটা সামাজিক ন্যায্যতার দিক থেকে এর চেয়ে বেশি কিন্তু তিনি বলেনও নাই এবং আমি যখন বাতরে সংবিধান 
ব্যাখ্যা করার সময় যখন বঙ্গবন্ধু বক্তব্য রেখেছিলেন পার্লামেন্টে তখন কিন্তু ওইটুকুই বলেছিলেন যে এটা হবে সামাজিক ন্যায্যতা থাকবে শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না এবং একটা সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে এবং জন এ রাষ্ট্রটা হবে জনগণের মানে রাষ্ট্রের উপর জনগণের অধিকার থাকবে এবং জন রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে হয়ে কাজ করবে এখন দেখেন যে রাষ্ট্র আর জনগণের মধ্যে দূরত্ব কত রাষ্ট্র কারা পরিচালনা করছে রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব কাদের বেশি এটা তো নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন আমরা হাল রাজনীতির প্রসঙ্গে একটু পরে আসতে চাই আমি আপনার কাছ থেকে একটি যেটি জানতে চাই একাত্তরের আগে বাম রাজনীতিতে একটি বৈশ্বিক দর্শন আছে সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের যে বাম রাজনীতির ধরন সেটি খানিকটা ভিন্ন আমি আশা করি আপনি দ্বিমত করবেন না কিন্তু সেই ভিন্নতার জায়গা থেকে মূল কিংবা মোদ্দা কথাটি এক সমাজতন্ত্র সমতার ভিত্তিতে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা একাত্তরের আগে মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশের বাম রাজনীতির যে অবদান বলি দায়িত্ব বলি ক্ষমতা বলি যে কলেবর ছিল একাত্তর পরবর্তী সময় কি আসলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সেই সময় বাম রাজনীতি করতেন তাদের যে অংশগ্রহণ সেটি কি যথেষ্ট ছিল একাত্তর পরবর্তী সময় আমি মনে করি যে একাত্তরের আগেও ঠিক ছিল না একাত্তরের পরেও ঠিক ছিল না আমি মনে করি এবং ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা আমি বলতে চাই যে ভারতেও কিন্তু বৈষয়িক যে সামাজতান্ত্রিক চর্চা তার কিন্তু একটা প্রভাব ছিল এবং সেই প্রভাবে ভারতেই কিন্তু নকশার বাড়ি আন্দোলন হয়েছিল এবং ভারতে দেখা গেছে যে ভারতের সিপিএম এবং সিপিআইয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং সিপিএম ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতি করতে করতে ইতিবাচকভাবে অনেক দূর এগিয়েও শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিপর্যস্ত হয়েছে যখন জ্যোতি বসুর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো একটা সুযোগ এসেছিল তখন কিন্তু তারা বৈষয়িক রাজনীতির যে তথাকথিত আদর্শিক মানে একটি বুর্জুয়া রাষ্ট্রে একটা বামপন্থী ব্যক্তি কি বলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে কি না এইসব বিতর্কে জড়িয়ে যে কিন্তু একটা নতুন বিপর্যয় ডেকে আনে আমরা তখন থেকেই কিন্তু আমরা ভারতের এই যে বামপন্থী চর্চা তার সঙ্গেও আমাদের কোনো মিল ছিল না আর আমাদের এই পুরনো পাকিস্তানে আমলে যে বামপন্থী চর্চা ছিল যে মস্কো এবং পিকিংকে কেন্দ্র করে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে সে জায়গাতেও থাকি নাই আমরা একটা খুব বাংলাদেশের উপযোগী একটা বামপন্থী রাজনীতিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এটা কিন্তু উপলব্ধি করতে হবে এবং আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবেই কিন্তু সং বাহাত্তরের সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং আমি মনে করি যে আমাদের যা বামপন্থীরা যারা বাহাত্তরের সংবিধানকে বুঝতে পারেনি উপলব্ধি করতে পারেনি এবং কাজে লাগাতে পারেনি তাহলে না লাগানোর কারণে কিন্তু নিজেরাই বামপন্থী শক্তিগুলো নিজেরাই কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানে সেই ব্যর্থতাটা কেন মানে একাত্তরের আগে মুক্তিযুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনীতি যারা করতেন যারা চর্চা করতেন তাদের যে অবদান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশে তো সেই দায়িত্ব কিংবা অবদান আরও বিস্তৃত হওয়ার কথা ছিল বিস্তৃত হতে পারিনি কারণ পাকিস্তানের সময়কের যে রাজনৈতিক বিশ্বাস রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থেকে গেছিল এবং ফলে দেখে আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে স্বাধীন বাংলাদেশে কিন্তু বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে ভাঙন বেশি হয়েছে এবং ভাঙনটা যেটা বেশি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মানে বামপন্থী রাজনীতির বিশ্বাসের পার্থক্যের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি এবং তারা অনেকে মনে করেছে যে সেই আগে যেভাবে করেছে সেটাই ঠিক ছিল কিন্তু আমরা যারা এখন এই নতুন ধারার বামপন্থী রাজনীতি গড়ে তুলছি আমরা কিন্তু একেবারে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যা আমাদের আদর্শ এবং বিশ্বাস এবং পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি সেটাকে আমরা অনুসরণ করার পক্ষপাতি সেই সময় কি মানে এই ভাঙন কি কোনো আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে নাকি কেউ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আরেকজনের আদর্শকে অনাদর্শ মনে করেছে 
অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে এই এই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তবে এর ভিতরে আমরা অন্তত পক্ষে বাংলাদেশকে অবলম্বন করে একা তো আমরা মানে বঙ্গবন্ধু যে কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন যে বাঙালি জাতির জন্য একটা রাষ্ট্র হবে এবং সেই রাষ্ট্রটা কেমন হবে সে সেই রূপরেখাটার উপরে দাঁড়ানোর আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক এক সময় ছাত্র রাজনীতি করেছেন খুবই মনোযোগ দিয়ে পুরোপুরি প্যাশনেট পলিটিক্স যেটাকে বলি পঁচাত্তর পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বাংলাদেশে যখন নতুন করে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটে সেই সময় আপনারা খুব মাঠে থেকে সরবে একটি প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই মুহূর্তের ছাত্র রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রেক্ষাপটে আপনাদের আন্দোলন কোন গতিতে এগিয়েছিল কিংবা তাদেরকে কাউন্টার ফাইট করার মতো সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল কি না আমরা তো তার বিরুদ্ধে কাউন্টার ফাইট করেছি আপনি আমি আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং আপনার মনে আছে যে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু উপাচার্য পরিবর্তন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া খন্দকার মোসাক এরা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন এমন একজন ব্যক্তিকে উপাচার্য করা ছিল যার নাম ডক্টর বাড়ি এবং তিনি শুধু রাজাকারই ছিলেন না পাকিস্তান পন্থীপন্থী ছিলেন না এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসক সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন তাই নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র এবং শিক্ষককে হত্যার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন তাকে কিন্তু নিয়ে এসে প্রেসিডেন্ট জিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করলেন কিন্তু এমন একটা সময়ে তাকে উপাচার্য করা হলো তখন কিন্তু রাজাকার বা স্বাধীনতার বিরোধীদের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম খুব ভ্রূণ আকারে ছিল তা খুব বিকশিত হয় নাই কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমরা এটা একেবারে বিকশিত করে ফেললাম আমাদের একটাই স্লোগান ছিল যে খুনি রাজাকারদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা যাবে না এই লড়াইয়ে নেমে আমরা কারাগারে গেছি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া দুইজন মন্ত্রীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন মানে কিছুটা ইয়ে করার জন্য নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আপোষ আলোচনায় পাঠিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে তো আপোষ হয়নি পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা যখন অনশন ধর্মঘট করে তখন সেই অনশন ধর্মঘট দেখতে আসার পর আমি আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলাম না একটু বাইরে গেছিলাম এসে দেখি যে দুইজন জিয়াউ রহমানের মন্ত্রীকে তারা বেঁধে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে তখন আমরা এসে তাকে তাদেরকে মুক্ত করে দিই কিন্তু ছেড়ে দিই না তো একটা কারণে ছেড়ে দিই না যে তারা তাদের সাথে যখন আমাদের একটা আপোষ আলোচনার কথা চলছিল যে তারা এই রাজাকার উপাচার্যকে সরিয়ে নেবে তখন তা সেইটার বিমাংসা না হওয়ার পর হয়েও তারা নিজ ইচ্ছাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকেছিলেন আমরা বলেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সাথে আপোষ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আপনারা আসবেন না তো সেই আন্দোলনটা কিন্তু বিরো প্রথম স্বাধীনতা বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভ্রূণ হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা দিয়েছিল এটা সারা বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জাতীয় ক্ষেত্রেও এর ফলাফল হয়েছিল যে দশ দলীয় ঐক্য জোট হয়েছিল এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করেন তারা আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলে মানে বিএনপির মোকাবেলা করার জন্য তখন প্রস্তুতি প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলেন ফলে একটা নতুন ধারার জন্ম হয়েছিল এটা আমি বলতে পারি আপনি আশি সালে তো আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি হলেন এবং সেই বছরই বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী আপনারা গঠন করলেন এবং চারটি ছাত্র সংগঠন সম্ভবত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী গঠনের মূল ভাবনাটা কি ছিল আপনাদের মধ্যে আমাদের ভাবনা হলো পুরনো পাকিস্তান আমলে যেভাবে মানে বামপন্থী চিন্তাধারাটা আমাদের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছিল যে মতিয়া মিরনের ভাগ এটা কিন্তু দেশের কারণে না আন্তর্জাতিক কারণে কিন্তু আমরা যে ছাত্রমৈত্রী গড়ে তুললাম 
এই ছাত্রমৈত্রী কিন্তু জাতীয় প্রেক্ষাপটে একটা বামপন্থী রাজনীতি এবং যার মূল মূল জায়গায় থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বোধ কিন্তু সেটা কি মানে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিল কি না মানে হ্যাঁ এটা এখনো কাজ করছে তার এইটা হওয়ার কারণে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে সারা দেশে আমাদের ছাত্র সংগঠনের যত ছাত্র নেতা কর্মীদেরকে ছাত্র শিবিরের হাতে জীবন দিতে হয়েছে অন্য ছাত্র সংগঠনের সেই পরিমাণ হয়নি এমন এবং সেই সমস্ত ঘটনা নিয়েও কিন্তু আমরা আন্দোলন করছি যেমন শহীদ জামিল আক্তার রতন একটা নাম এটা নিয়ে তীব্র আন্দোলন হয়েছে ইয়ে এরশাদের আমলে এবং এই আন্দোলনে ফলশ্রুতি আমাদেরকে জেল ছাড়তে হয়েছে কিন্তু আদর্শবোধটাকে বিকশিত করার জন্য নামটা আমরা কাজে লাগিয়েছি এমনকি এই করোনার সময় আমরা যে বিভিন্ন এলাকায় যে ব্রিগেড তৈরি করেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের নামে সেখানে যেমন ঢাকাতে রাসেল ব্রিগেড করেছিলাম আমরা করোনাকালীন সময়ে জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য আবার রাজশাহী এলাকায় করা হয়েছিল শহীদ জামিল আক্তার রতন ব্রিগেড তার করোনাকালে মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য এগুলো একটা দৃশ্যান্ত একটা অন্য ধারায় বামপন্থী রাজনীতিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অন্যদিকে আদর্শটাকেও ধরে রাখার একটা প্রচেষ্টা আপনার বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী তো বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী হলো নব্বইয়ের পর এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাম রাজনীতি যারা করেন এবং যে ছাত্র সংগঠন তার মধ্যে এটি অন্যতম কিন্তু ছাত্র রাজনীতির যে মূল ভাবনা ছাত্রদের জন্য কাজ করা শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করা এবং তার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কিংবা ক্ষমতার যে মসনত সেইখানে রাজনৈতিকভাবে অবদান রাখা ছাত্র রাজনীতি কি সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত সেই ছাত্র রাজনীতির জায়গায় আছে হ্যাঁ ছাত্র রাজনীতির বিষয়টা এখন তো কিংবা আমি যদি আরেকটু যোগ করি যে ছাত্ররা যে শিক্ষার্থীরা বাম রাজনীতি আপনারা যে রাজনীতি শুরু করেছিলেন যে রাজনীতি করতেন এই মুহূর্তে যারা সেই আদর্শে বিশ্বাস করে কিংবা রাজনীতি করতে চায় তারা কি এই মুহূর্তে আপনাদের সেই আদর্শ ধরে রেখে রাজনীতি করতে পারছে কিংবা করছে না আমরা এই মুহূর্তে যদি বলেন যে আমরা এখানে কতটা সফল সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু ওই জায়গা থেকে সরে আমরা যাইনি কিন্তু আপনি আপনি আমি আমি আশাবাদী যে দেখবেন যে যে রাজনীতিটা আমরা এখন হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির নামে এটা অনেকটা কর্তৃত্ববাদী ছাত্র রাজনীতি গণতান্ত্রিক না এটার মূল কারণ হচ্ছে যে একদিকে কর্তৃত্ববাদিতা করতে গিয়ে এখানে প্রত্যেকটা ছাত্র সংসদ সংসদগুলো মানে নির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে নিষ্ক্রিয় করে রাখা নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে যদি শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চাটা থাকতো তাহলে রাজনীতিরও চর্চা থাকতো আদর্শের চর্চাটাও থাকতো তাহলে একটা ছাত্র সংগঠন আর একটা ছাত্র সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য কী আছে সেটাও কিন্তু উপলব্ধি করতে পারতো ছাত্ররা এবং ছাত্ররাও কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতো কিন্তু ইয়ের আদর্শের ভিত্তিতে কিন্তু এখন তো সেটা হচ্ছে না এখন তো ক্ষমতার রাজনীতির সাথে কে কতটুকু যুক্ত যুক্ত সেইটাই হচ্ছে মূল দৃষ্টিভঙ্গি এটা ঘটেছে বিএনপির আমল থেকেই হয়েছে আমি যখন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ইভেন এরশাদের আমলে এসে যখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার নির্বাচনে আমরা ছাত্র সংগ্রাম গত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতভাবে প্যানেল করলাম করে নির্বাচনে জয়লাভ করলাম কিন্তু কিন্তু ছাত্র দল কিন্তু তারা আমাদের বিজয় মিছিলের উপরে মেয়েদের বিচয় বিজয় মিছিলে হামলা চালালো মানে ওদের কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিটা থাকলো ওই কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা কিন্তু এখনও অনেকে ব্যবহার করে করে শুধু ছাত্র রাজনীতির তা কি এই যে কর্তৃত্ববাদী ছাত্র রাজনীতির কথা যেটি বলছেন সেটি কি শুধু ছাত্র রাজনীতি নাকি জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন এটা জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন জাতীয় রাজনীতি মানুষের রাজনীতি থেকে কখন কর্তৃত্ববাদী হলো একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো একটা বিরতি নিতে হবে আমাদেরকে প্রিয় দর্শক জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকবেন
বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি ফজলে হোসেন বাদশা রাজনীতিতে 50 বছর জনাব বাদশা যেটি বলছিলাম বিরতির আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলেন যে ছাত্র রাজনীতিতে যে কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির যে চর্চা সেটি জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন তার মানে কি আপনার মতে জাতীয় রাজনীতিতেও কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির প্রতি চর্চা হয় আর যদি সেটি হয় তাহলে মুক্তি যুদ্ধের সময় কিংবা তার আগে প্রগতিশীলতার যখন চর্চা হতো তখন তো মানুষের রাজনীতি ছিল মানুষের রাজনীতি ঠিক কখন কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিতে পরিণত হলো কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি একসময় ছিল সেটা নিশ্চয় মনে আছে যে এনএসএফ এর রাজনীতি ছিল মুসলিম লীগের রাজনীতি ছিল মনেম খানের রাজনীতি ছিল তখন একটা কর্তৃত্ববাদ দেখেছেন আমরা দীর্ঘ দিন কিন্তু এটার একটা পরিবর্তন আনতে পেরেছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটা গণতন্ত্রের চর্চা এবং রাকসু দাকসু ইকসু এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসাবে ছাত্র রাজনীতির কাছে ছিল তা আজকে মামান্য রাষ্ট্রপতি একটা মন্তব্য করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডে সম্মানের জায়গা সংকুচিত হয় এরকম সম্মানের জায়গা সংকুচিত হয় এটা আপনি আমি আমি যেটা বাস্তবে দেখি যে উপাচার্যরা যে দুর্নীতি করেন নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটির উপাচার্যকে পরিবর্তন করতে হয়েছে দুর্নীতি দায়ে কিন্তু শিক্ষকরাও কিন্তু এই এর সাথে যুক্ত এবং শিক্ষকরাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্বজন প্রীতি এবং তারাও দলীয় কারণে হয়তো মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পেরেছেন ফলে সেই দলবাজির বিষয়টা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন এবং কাজে লাগাতে যে দেখা গেছে যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্বই কিন্তু গড়ে উঠেছে এটার ফলশ্রুতিতে এমন দেখা গেছে যে কোনো হলে ছাত্ররা কিন্তু অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্ররা সহজে ঢুকতে পারে না এবং তার জন্য দেন দরবার করার জন্য উপচার্যের কাছে যেতে হয় এবং উপচার্যই কিন্তু তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের অন্য একটা ছাত্র সাধারণ ছাত্র সে মানে ঠিক হলে একটা সিট পাবে কি না সেটাকে উপাচার্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং আর একটা জিনিস হলো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির কথা আপনাদের এই খবরের কাগজে এই সময়কালে দেখেছেন যে নিয়োগ বাণিজ্য এটা একটা কঠিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নিয়োগ হয় এটার সাথে বাণিজ্য যুক্ত থাকে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেগুলোতে যে ঠিকাদারি হয় এখানেও দুর্বা দলবাজি হয় কিন্তু এগুলো কি ছাত্র রাজনীতিতে এটা ছাত্র রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব রাখে এবং নিশ্চয়ই যে দলবাজিটা হয় সেটা ক্ষমতা রাজনীতির দলবাজি হয় এবং তার ফলে যে ওখানে ছাত্র সংগঠন সেই ছাত্র সংগঠনই কেবলমাত্র সেই সুবিধাটা পায় যারা ক্ষমতা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে এটা আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য খারাপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য খারাপ বলে আমি মনে করি কিন্তু ধরেন পাঁচ দশকের রাজনীতির বিবেচনায় যদি একটু বলেন বঙ্গবন্ধু যে রাজনীতি করেছেন সেটি তো মানুষের জন্য রাজনীতি দেশের জন্য এটা বঙ্গবন্ধু রাজনীতির সাথে এই রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই সেই সময় রাজনৈতিক চর্চা কখন কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক চর্চায় পরিণত হলো কিভাবে এটা এই এই কর্তৃত্ববাদী যখন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল যদি বা বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতায় যারা আছেন তারা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই রাজ ছাত্র রাজনীতির এই চর্চাটাকে মানে সুযোগ দেন তাহলে কর্তৃত্ববাদী একটা ছাত্র ছাত্র রাজনীতি একটা কর্ত কর্তৃত্ববাদিতা এসে যায় সেই সেটাকেই আমি সেই বিবেচনায় জাতীয় রাজনীতির কি অবস্থা জাতীয় রাজনীতি নিশ্চয়ই তাহলে পারে সমস্ত আমাদের দেশের গণতন্ত্র চর্চার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র রাজনীতি এটা আমাদের ঐতিহ্যগত ঐতিহ্যগতভাবে তাহলে সেই সমস্ত জায়গায় যখন গণতন্ত্র চর্চা বন্ধের মতো পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারিভাবে বা সরকার দলীয়ভাবে গ্রহণ করা হয় তখন সেটা তো নিশ্চয়ই একটা ক্ষতিকর প্রভাব রাখে বমান্য রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই সবটুকু বলেন নাই কিন্তু সেটা বিশ্লেষণ করলে এটাই দাঁড়ায় আপনি 
91 এর পর থেকে যখন সংসদীয় রাজনীতি বলা হয় গণতন্ত্র শুরু হয়েছে গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার তারপরে আবারো তো একটি 2031 সালের পরে আপনার এলাকাতেই নানান রকম সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্প্রদায়িক শক্তি না বলে বুঝি জঙ্গিবাদের শক্তির একটি উত্থান ঘটে তখনও তো আপনাদের একটি বড় আন্দোলন ছিল সেটির গতিধারা কেমন ছিল আমরা আমরা সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আমরা একটা ছাত্রদের একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করত এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চা করত সেইটা সেই ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু এই একানব্বই এর পরও অনেকদিন পর্যন্ত এটা এই চর্চাটা ছিল এবং এই যে নতুন কথাটা আসলো যেটা বমান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন এটা এটার আবির্ভাব ঘটেছে গত পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে তীব্রভাবে এটা আমার মনে হয় যে এটা নিরসন করা দরকার এটা সমাধান করা দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আজকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চাটা বিস্তার ঘটানো দরকার একটু আমার মনে হয় যে ছাত্ররা আজকে ছাত্ররা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনীতি করতে চান তাদেরকে সুযোগ দেওয়া দরকার এবং তারা সুযোগ দিলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনীতির যুক্তি তর্ক এবং তার যৌক্তিকতা তার আদর্শগত দিক এগুলো যা তারা যখন বুঝতে পারবেন তারা জাতীয় রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাইরে এসেও যখন ভূমিকা পালন করবেন তারা কিন্তু একটা যৌক্তিক ভূমিকা পালন করতে পারবেন আপনি আপনার রাজনীতির জীবনে অন্যতম একটি বড় আন্দোলনের প্রেক্ষিত ছিল বাংলাবাহীদের সময় যখন বাংলাবাহীদের উত্থান ঘটে তখনকার সরকার বলেছিল এটি গণমাধ্যমে মিডিয়ার সৃষ্টি তখন আপনারা বেশ শক্তভাবেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এটি মিডিয়ার সৃষ্টি নয় বরং এটি এটির অস্তিত্ব আছে সেই সময় একটু স্মৃতিচারণ করবেন ঠিক কি প্রেক্ষিতে এরকম একটি শক্তির উত্থান ঘটলো এটা আপনি জানেন যে বাংলাবাহের বাড়ি হচ্ছে বগুড়াই প্রেসিডেন্ট জিয়ার বাড়ির দুই কিলোমিটারের মধ্যে এবং তাকে কিন্তু একটা মাদ্রাসা থেকে রিক্রুট করা হয় এবং এবং এরা একটা আরও আন্তর্জাতিক কিছু যোগ্যবাদের সাথে যুক্ত হয় এবং তাদেরকে আমাদের এলাকা বিশেষ করে রাজ গ্রেটার রাজশাহীতে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সহায়তা করা হয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বিএনপি তৎকালীন বিএনপির যারা পুলিশ বাহিনীর লোকজন তারা কিন্তু এই জঙ্গিবাদকে সহায়তা করেছিল কিন্তু আমরা কিন্তু সেটাকে মানি নাই আমরা এটা এটার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছি সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোকেই ঐক্যবদ্ধ করে আমরা যারা অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা মোকাবেলা করতে পেরেছি এবং জনগণ আমাদেরকে সমর্থন করেছে এবং সেই জঙ্গিবাদী এটা সফল হতে পারি নাই এটাই আপনারা দেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সেই জঙ্গি জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো এই জঙ্গিরা কিন্তু সিলেটে ব্রিটিশ হাই কমিশনের উপর আক্রমণ করেছিল আপনারা জানেন এবং আন্তর্জাতিক শক্তিও কিন্তু নড়ে চড়ে বসলো আপনার মনে আছে হ্যারিকে টমাস নিজে আমেরিকান অ্যাম্বাসডার তিনি প্রেস ক্লাবে নিজে একটা প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন যে এই ধরনের তৎপরতাকে আমরা সমর্থন করি না তো পরিস্থিতি তো পাল্টে গেল তখন তো বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় বেগম খালেদা জিয়া বললেন এটা মিডিয়ার সৃষ্টি এর বাস্তবতা এটা সত্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু আমরা তো খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিলাম যে এরা হচ্ছে যোগ্যবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে চালাচ্ছে এবং আমরা এটা প্রতিরোধ করেছি এবং শুধু প্রতিরোধ করি নাই জনগণের প্রতিরোধের মুখে এই জঙ্গিবাদীরা পড়েছে আমাদের ওই সমস্ত এলাকায় বাংলাবাহীদের উৎখাত করা গেছে কিন্তু তাদের যে জঙ্গি ভাবধারার চর্চা সেটি পুরোপুরি এই দেশ থেকে নির্মূল করা গেছে কিনা এইটি একটু জানতে চাবে একটু বিরতির পর এসে তারপর একটু সমসাময়িক রাজনীতি নিয়েও কথা বলবো প্রিয় দর্শক গণতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আর একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিকক্ষণ পরের সঙ্গেই থাকবে বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি ফজলে হোসেন বাদশা রাজনীতিতে পঞ্চাশ বছর জনা ফজলে হোসেন বাদশা জি 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 বাংলাবাহের বিকাশ কিভাবে হয়েছে এটা আমার মুখ থেকে শোনার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাবাহের মুখ থেকে আপনি শুনতে পাবেন কি করে পাবেন 
বাংলা ভাই কিন্তু আদালতে বিচার হয়েছে এবং শাস্তি হয়েছে আদালতে সে একটা বয়ান দিয়েছে হ্যাঁ সেই সাক্ষ্য জানে সবাই সবাই জানে এবং কাদের অর্থ এবং সহযোগিতায় বাংলা ভাই গড়ে উঠেছিল সেটা ওখানে ওই দালিক প্রমাণ আছে এবং ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে যে তাদের কিভাবে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে অতএব সেটা নিশ্চয়ই আজকে আর সেটি মোটামুটি সবাই জানে কারণ তার বয়ান নিয়ে অনেক রিপোর্টও হয়েছে না যেটি জানতে চাই বাংলা বাহিকে হয়তো উৎখাত করা গেছে কিন্তু বাংলা বাহিদের যে জঙ্গি ভাবাপন্ন কর্মকাণ্ডের চর্চা সেটা কি পুরোপুরি আমাদের একটা একটা প্রশ্নে খুব শক্ত অবস্থান নাও দরকার সেটা হলো যে এখানে জঙ্গিবাদের যোগাযোগ আছে জামাত ইসলামের সাথেই জামাতের সাথে জামাত জামাতকে আপনারা আমরা যদি খাটো করে দেখি এবং জামাতকে খাটো করে দেখলে কিন্তু আমরা অনেক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হব জামাতকে খাটো করে একদিকে একদিকে দেখছি অন্যদিকে কিন্তু আবার মানে সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছি ফলে তার রিক্রুটমেন্টের জামাতের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ফলে তারা শক্তিশালী হচ্ছে এবং তারা কিন্তু বিএনপিকে বিএনপিকে ব্যবহার করছে আর বিএনপিও তাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে মনে করছে যে যদি দেশে সংঘাতের রাজনীতি হয় তাহলে তাদের তাদেরকে ব্যবহার করবে যেটা গত চোদ্দ সালের নির্বাচনে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি জি নির্বাচন প্রসঙ্গ আসলো একটু হাল রাজনীতির কথা বলতে চাই সে সংসার আর বেশিক্ষণ সময় নেই হাতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতিটা কেমন দেখছেন সেগুলো একটু সেটি একটু সংক্ষেপে বলবেন আওয়ামী লীগ বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনোভাবেই সেইটার অধীনে নির্বাচন দেওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু বিএনপি বেশ মাঠে সড়ক তারাও বলছে যে কোনোভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা নির্দলীয় কাউকে ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবেন না এই যে দ্বিমুখী অবস্থান সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন কেমন দেখেন নিশ্চয়ই এটা একটা একটা সংকট তো আছেই সামনে নির্বাচন প্রশ্নে তা আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যদি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চান যে যে সংবিধানে যা আছে এর ভিত্তিতে নির্বাচন হবে এটার এটাই একটা সবচেয়ে বড় যুক্তি এবং সেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তিগুলোর যে জোট আছে সেটাকে সামনে আনতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা একসাথে মাঠে নামতাম নামতাম তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তনের কিছু সুযোগ ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগের দিক থেকে সেই উদ্যোগটা অত্যন্ত কম আমি একটু শেষ করব একটা রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আপনি একজন সংসদ সদস্য যদি বাদ দেই পাঁচ দশকের একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে একজন ফজলে হোসেন বাদশার তার রাজনৈতিক জীবনে দুটো জিনিস যদি বলেন আপনার সবচেয়ে বড় সফলতা কি কিংবা সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কি যেটি পারেননি যেটি আপনাকে পীড়া দেয় বাকি সময় করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না ব্যাপার হলো যে এটা তো মানে আমাকে যদি গোটা আমি সংসদ সদস্য ফরিন পার্টি অ্যালায়েন্স থেকে তাই তো আমরা যদি এককভাবে আমাকে বিচার বিবেচনা করলে পারে এটা সংসদ সদস্য হিসেবে না একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার যে পাঁচ দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাত্র রাজনীতি আমি মনে করি আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি যা কাজ করেছি সেটা তে আমি নিজেকে আমি আমি মনে করি যে আমি সন্তুষ্ট এবং আমি মনে করি যে আমার এলাকার জনগণ তারা উপলব্ধি করে যে আমাদের সংসদ সদস্য গণমুখী ভূমিকা পালন করে কাজ করে এটা আমি এটা এই এই এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে কোনো কি অপ্রাপ্তি আছে কিংবা অতৃপ্তি যেটি করতে পারেননি অতৃপ্তি হলো যে আমরা যত স্বচ্ছভাবে কাজ করি সেখানে আমি মনে করি যে সরকার আমাদের মতো রাজনীতিবিদদেরকে সহায়তা কম করেন কেন কম করেন সেটা হয়তো এটা আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে তাদের কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গিগত ত্রুটি রয়েছে বলে আমি মনে করি কি কারণে করেন সেটা তো তারা স্পষ্টভাবে বলবেন তবে আমরা যতটুকু আমরা সহায়তা পেলে আরও বেশি আমরা জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারতাম কিন্তু সেই সহায়তা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই না আপনি যে প্রগতিশীল রাজনীতি করেছেন কিংবা যে ইতিবাচক রাজনীতির চর্চা করেছেন যেটি বলেন 
এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কি সেই রাজনৈতিক চর্চা দেখতে পান কিংবা আসন্ন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে কি সেই রাজনৈতিক চর্চা আসার কোনো লক্ষণ দেখেন সংসদ সদস্যরা যদি নিজ এলাকায় যদি ইতিবাচক এবং স্বচ্ছ রাজনীতি করতেন তাহলে বিএনপি কিন্তু আমাদের জন্য কোনো দিনই হুমকি হয়ে দাঁড়াতো না এটা এটা আমাদের নিজের দুর্বলতাও কিছুটা কাজ করছে সেটা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার এখনও যদি উপলব্ধি আমরা না করি তাহলে নির্বাচনের সময় তো ভোট ভোট ভোটের বাক্সে যখন ব্যালট দেবে তখন এটা উপলব্ধি করে তো কোনো লাভ নেই তো আমার মনে হয় যে আজকে নিশ্চয়ই আমরা বিএনপি জামাতকে জামাতের যে রাজনীতি সেটাকে আমরা সমর্থন করব না সেটাকে বিরুদ্ধে করব কিন্তু নিজের আত্মশুদ্ধির রাজনীতিও করতে হবে কিন্তু সেটাও আমাদের বোধা দরকার আছে যে আমরা কোন জায়গায় ত্রুটি করে জনগণের সমর্থন হারাচ্ছি কোন জায়গায় জনগণ আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারছে না সেটা দেখা দরকার গত গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র যারা দাঁড়ালো বিদ্রোহী প্রার্থী তাদের সংখ্যা এত বেশি হলো কি করে যারা আওয়ামী লীগেরই লোক কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে কীভাবে পরাজিত করল সেটার কি কারণ এটাও তো পর্যালোচনা করা দরকার একটু শেষ মন্তব্য জানতে চাইবো এক মিনিট একটু শেষ করবেন আপনার যারা অনুজ তাদের জন্য একটু যদি কোনো পরামর্শ থাকে রাজনৈতিকভাবে আমি মনে করি যে মানে এখানে বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাজনীতি সেকুলার ডেমোক্রেটিক পলিটিক্স এইটা এইটাকে ভিত্তি করে আমাদের দাঁড়ানো দরকার এবং আমি মনে করি যে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া দরকার অনেক ধন্যবাদ জনাব ফজল হোসেন বাদশাহ আপনার যেই ক্যারিসমেটিক পঞ্চাশ পাঁচ দশক পাঁচ পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি নিশ্চয়ই আরও হয়তো আপনি রাজনীতি করবেন এবং দেশের জন্য আরও হয়তো কাজ করবেন এই প্রত্যাশা রইল আপনার কাছে সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য